जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके नाजीन कराम पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान डी जी आई एस पी आर मेजर जनरल बाबर इफ्तार ने कल एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डी जी आई एस पी आर ने पाकिस्तान के हवाले से बाढ़ जो है उस मामले पर बड़ा वाजे और दो टोक मौकफ दिया और यह बताया कि यह ड्यूरेंट लाइन नहीं है यह आलमी सतह पर रिकगनाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है और यहां पर बाढ़ लगाना हमारा हक है हम चौरानवे फीसद लगा चुके हैं और बाकी लगाएंगे इस सब के बाद अब अमारात इस्लामी की जानब से इस बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन के नाम से पुकार कर एक स्टेटमेंट जारी की गई है और इसके बाद शरंगेजियां जो हैं वो मजीद बढ़ा दी गई हैं और एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें ना सिर्फ बाढ़ को उखाड़ा गया है बल्कि पाकिस्तानी परचम को भी उतार कर फेंका गया है और पाकिस्तानी परचम की बेहरमती की गई है अब ये कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर से क्यों आ रही हैं और इस सारे के सारे मामले पर इस वक्त क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन क्या है क्रेडिबल न्यूज़ क्या है और जो वीडियो है वो तो मैं आपके सामने चलवाऊंगा ही और उसका हम बड़ा तफसीली जायज़ा लेंगे कि आखिर उस वीडियो में क्या है और उसका इस वक्त पर आना और डी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चौबीस घंटे गुजरने से पहले ये सब कुछ हो जाना ये मामला आखिर अब किस तरफ को जाएगा और इससे क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश की जा रही है और क्या ये तालिबान ही हैं या फिर इसकी आड़ में अब कौन से ग्रुप्स एक्टिव हो चुके हैं वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जिन्हें ना तो पाकिस्तान को फरामोश करना होगा और ना हमें क्योंकि हमने जोश के साथ साथ होश से भी इस सिचुएशन को एनालाइज करना है अब नाजीन कराम कल के दिन में जो तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं सबसे पहले उनके जो वजारत खारजा मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरन अफेयर्स होती है उसके तर्जुमान है अब्दुल कहार बल्खी उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि रिसेंटली अ फ्यू इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस अलोंग ड्यूरेंट लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दैट हैव गिवन राइज टू नीड ऑफ फॉर अथॉरिटीज ऑफ द टू साइड्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि दोनों साइड अब बैठे और इस पर बातचीत करें और बात आगे बढ़े आई इस्लामिक एमरेट ऑफ अफगानिस्तान बिलीविंग इन एड्रेसिंग प्रॉब्लम थ्रू अंडरस्टैंडिंग टॉक्स एंड गुड नेबरनेस विल एड्रेस दिस इशू थ्रू डिप्लोमैटिक चैनल इन्होंने कहा कि हम इस इशू को सिफारती सतह पर उठाएंगे और पाकिस्तान के साथ डिस्कस करेंगे ये स्टेटमेंट थी इन रिस्पांस टू पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरेशी का बयान कि हम इसे डिप्लोमेटिक चैनल पर करना चाहते हैं और यहां तक तो बात बड़ी खुश आई थी इसके बाद जाहिर बात है कि पाकिस्तान की फौज जो है उसने एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी कि हम अपनी साइड पर रहते हुए बाढ़ लगा रहे हैं हमने यह बाढ़ बड़ी कुर्बानियों से लगाई मुश्किल टेरन में लगाई अपना खून देकर लगाई और चौरानवे फीसद अलहमदुल्ला यह बाढ़ लग चुकी है छह फीसद बाढ़ हम लगा देंगे इसके अंदर डीजीआईएसपीआर ने एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी जस्टिफाइड स्टेटमेंट थी और बड़ी जरूरत थी उसकी और उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि एन निशाने पे तीर लगाया क्योंकि यह बात हमारे फौज के तर्जुमान की तरफ से आना बड़ा जरूरी था हम सब लोग कह रहे थे कि खामोशी कब टूटेगी कब टूटेगी तो जब टूटी तो वो गरजे भी और बरसे भी और सारी बातें उन्होंने क्लियर कर दी बिल्कुल जिस तरह से होनी चाहिए थी जितनी बातें करनी थी और जारी बातें बताया कि हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते हैं आप देख भी सकते हैं वी डोंट नो एनी सच थिंग एज ड्यूरेंट लाइन दिस इज द पाकिस्तान अफगानिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जारी बात है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि नाजीन कर राम 19, 1893 के अंदर जब ये ड्यूरेंट एक बरतानवी जो के बरतानवी एक सिविल सर्वेंट थे उन्होंने उस वक्त के अफगानिस्तान के अमीर के साथ ये मुआदा साइन किया उसके बाद भी चार एग्रीमेंट्स हो चुके हैं और आप ये डिटेल्स देख सकते हैं द सक्सेसिव अफगान गवर्नमेंट्स रिकन्फर्म द बॉर्डर इन फोर एग्रीमेंट साइंड आफ्टर एटीन नाइनटी थ्री के बाद चार मजीद एग्रीमेंट हुए जिसमें इस बॉर्डर को कन्फर्म किया गया मुख्तलिफ अफगान गवर्नमेंट्स की तरफ से द यू एन एस सी द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ऑन अफगानिस्तान री एफर्म्स द लीगल रेक ग्निशन ऑफ डेर एंड लाइन एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर एंड ऑल्सो बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी अकवा मुतहदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी करारदाद जो अफगानिस्तान पर है वो इस 
ड्यूरेंट लाइन को अब इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पूरी दुनिया के अंदर भी इसी को इंटरनेशनल बॉर्डर समझा जाता है अब आपने अपने जेन में इसे नहीं समझना तो ना समझे अब इस सारे के सारे मामले के अंदर जो चीजें इंतहाई तश्वीशनाक सामने आ रही हैं आप एक स्टेटमेंट देखें और ये तलो न्यूज इसे जो कि अफगानिस्तान के अंदर न्यूज एजेंसी है और न्यूज चैनल है उसने इसे कवर किया और ये आप देख सकते हैं इस्लामिक एमरेट नो मोर फेंसिंग अलाउड ऑन ड्योर एंड लाइन इस्लामिक एमरेट का बयान उन्होंने कोट किया है कि अब ड्यूरेंट लाइन के ऊपर किसी किस्म की मजीद फेंसिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी और इस सब के अंदर आपको मैं ये बताऊं कि टॉप मिलिट्री कमांडर सेट द इस्लामिक एमरेट विल नॉट अलाउ फेंसिंग ऑन द ड्यूरेंट लाइन और मौलवी सनाउल्ला जो कि इस वक्त बॉर्डर फोर्स के कमांडर हैं ईस्टर्न जोन के उन्होंने तलो न्यूज से गुफ्तु की और क्या कहा वी विल नॉट अलाउ द फेंसिंग एनी टाइम इन एनी फॉर्म हम किसी भी सूरत में किसी भी वक्त अब फेंसिंग अलाउ नहीं करेंगे वट एवर दे डिड बिफोर दे डेड बट वी विल नॉट अलाउ इट एनी मोर देर विल बी नो फेंसिंग एनी मोर ये अल्फाज थे जो इन्होंने कर लिया पिछले दौर में कर लिया अब हम मजीद नहीं करने देंगे द कमांडर मेड द कमेंट्स इन रिएक्शन ऑफ द पाकिस्तानी फॉरन मिनिस्टर्स रिमार्क यू सेट दैट दट इशू ऑफ ड्यूरेंट लाइन फेंसिंग वुड बी डिस्कस्ड वाया डिप्लोमेटिक चैनल और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर यह रिस्पॉन्स के तौर पर आया और कह रहे हैं द इस्लामिक एमरेट इज बिल्डिंग ओवर थर्टी आउट पोस्ट टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री अलॉन्ग साइड ड्यूरेंट लाइन वो कह रहे हैं हम यहां पर अपनी तीस मजीद चेक पोस्टें बना रहे हैं ताकि यहां पर हम इस चीज को देख सकें वी हैव फेंस द बॉर्डर एंड विल एंड वी विल कॉन्टिन्यू एट ये तो पाकिस्तान का बयान था जिसके रिस्पॉन्स में यह स्टेटमेंट आई है और अब जो चीजें सामने आ रही है वो बड़ी बड़ी ही तश्वीशनाक है आप सबसे पहले ये देख सकते हैं ये पश्तों से इस ट्वीट को नाजीन कराम हमने ट्रांसलेट भी साथ आपके कर देते हैं बॉर्डर मुजाहिदीन डिस्ट्रॉयड फैसिलिटीज इन द डेजर्ट एरिया बियॉन्ड द सपोज लाइन दैट हैड बीन सेटअप बाई द पाकिस्तानी अथॉरिटीज देयर कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी लाइन से आगे जो बॉर्डर फेंस लगाया था बॉर्डर फैसिलिटीज जो थी उन्हें इन्हें इन्होंने उखाड़ फेंका है आप बिलाल सर जो के अफगान जर्नलिस्ट हैं उनका ट्वीट भी देख सकते हैं और तालिबान बॉर्डर फोर्सेस डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तानी फ्लैग इन रेगिस्तान एरिया ऑन द ड्योरेंट लाइन ड्योरेंट लाइन के ऊपर जो एरिया है वहां पर पाकिस्तानी फ्लैग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है पाकिस्तानी झंडा पाकिस्तानी परचम की तालिबान के कमांडर्स की तरफ से बेहरमती की जा रही है अब इस सारे मामले के अंदर नाजीन कराम आपने कुछ और चीजें भी समझनी है कि काबुल में बैठी गवर्नमेंट कुछ और कहती है और ये जो कहा कि हम ड्योरेंट लाइन पे अलाउ नहीं करेंगे ये इनका बॉर्डर फोर्स का कमांडर है अब जो बॉर्डर फोर्स है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है यहां पर स्मगलर माफिया अरबों रुपए का स्टेक्स है स्मगलर माफिया के जो यहां पर फेंसिंग नहीं चाहता जो स्मगलिंग इधर से उधर उधर से इधर टैक्स दिए बगैर और ये सब कुछ इसके साथ साथ टीटीपी के दहशत गर्द भी अब बहुत सी जगहों पर बाढ़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रात की तारीखी में ताकि ये परसेप्शन जाए अमारात इस्लामी पर और अमारात इस्लामी जो है उसके और पाकिस्तान के ताल्लुक मजीद खराब हो काबुल में बैठी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर जो है वो क्या कहती है कि हम डिप्लोमेटिक चैनल से हल करेंगे बॉर्डर फोर्स का कमांडर क्या कहता है हम ये करेंगे और अब जो ये बॉर्डर पर कर रहे हैं वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान ने क्लियर स्टेटमेंट दे दी और जारी बात है इसके अंदर इतलात यही है कि पाकिस्तानी फोर्सेस को पाकिस्तानी फौजियों को नए एसओपीज दे दिए गए हैं उन्हें प्लान ए प्लान बी प्लान सी वो ये करें तो आपने ये करना है वो इस हद तक जाएं तो बर्दाश्त करना है इस हद तक से एक हद से आगे बढ़े तो किस हद तक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है और अगर रिस्ट्रेंट से हटके आपको एक्शन लेना पड़ता है तो कितना कर प्रोफेशनल आर्मी है तो एस भी नए अपडेटेड थमा दिए गए हैं हमारे जरा इस बात को कंफर्म कर रहे हैं अब जरा नाजीन कराम आप ये वीडियो क्लिप देखें इसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं
جی ناظرین اکرام یہ ان کے البدر 205 کور کی طرف سے ویڈیو جاری کی گئی ہے اور یہاں پر پاکستان کی جو بارڈر فسیلٹیز ہوتی ہیں جہاں پر جھنڈا لگا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی حدود ہے اسے انہوں نے اکھاڑا ہے اور یہ ایک ریگستانی علاقہ ہے جہاں پر یہ کاروائی کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب یہ صبر کا امتحان بہت زیادہ لیا جا چکا ہے اور اب کلیئر سٹیٹمنٹس ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے بھی اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے ان کی طرف سے بھی سیول ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے دونوں طرف سے سٹیٹمنٹس آ چکی ہیں اور بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ ہم باڑ سے پیچھے تو نہیں اٹھیں گے یہ چیز تو بھول جائیں اور انٹرناشنل یو این ایس سی کی ریزولوشنز ہیں معاہدے ہیں ہر چیز کی آڑ میں اسی ماضی کی ڈیورنڈ لائن ہوگی یہ انٹرناشنل بارڈر ہے ریکگنائزڈ انٹرناشنل بارڈر ہے اور ہم اپنی سائٹ پہ رہ کے جو کچھ ہم نے کرنا ہوا ہم کریں گے اور کرتے آئے ہیں اور چورانوے فیصد کیا ہے چھ فیصد بھی انشاءاللہ کریں گے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھے گا اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی